Semoga saja nanti Rizka di Kinder School menceritakan tentang Mike kepada Novia yang membuat Novia jadi ikut yakin nih kalau memang Michael adalah dalang dari adu domba antara dia dan Arjuna. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini Minggu. 20 Agustus 2023 Seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin Betapa kagetnya Rizka Melihat sahabatnya kembali digosipin nih Dan hal ini malah menjadi konsumsi publik Bisa-bisanya nih ya Arjuna sengaja menjebak Novia dan Jeffrey waktu itu Dengan merekam permintaan maaf Arjuna Wardana dengan maksud apa? Ya maksud untuk membuat nama baik Arjuna ini kembali utuh Tapi malah mengorbankan nama baiknya Novia Luar biasa banget nih efek dari huru hara yang dibuat oleh Michael Dan sekarang yang tersudutkan, yang tertekan dan yang disalahkan siapa? Novia Dan tentu nanti kalau Rizka mengetahui ini semua karena Michael Rizka bakalan jadi garda terdepan untuk membela Novia nih guys Sekarang aja Rizka tahu banget nih Kalau apa yang sudah digosipin sama semua orang itu adalah tidak benar Karena dia ngerti banget nih kalau Novia ini tidak akan pernah ngejahatin orang lain Dan selalu saja Novia yang Memiliki cobaan yang sangat amat luar biasa Bahkan di episode kali ini pun cobaan Novia tak kunjung berhenti Permasalahannya kian banyak nih Novia Bahkan sekarang Bu Astrid sudah mulai nggak suka nih sama Novia Padahal dulu tuh kita tahu banget ya Bu Astrid ini adalah ibu peri Bu Astrid adalah wanita yang sangat amat kita cintai nih perannya di sinetron takdir cinta yang kupilih. Tapi sekarang karena Bu Astrid merasa sangat amat sedih dan kehilangan banget sosok dari Arjuna Wardana karena Pak Arjuna ditahan di kantor polisi, ditambah lagi banyak sekali pemberitaan jelek yang menyudutkan Novia, jadinya... Bu Astrid jadi semakin gak respect aja nih sama Novia Ditambah lagi dia melihat kalau Novia bercumbu sama Jeffrey Seolah tidak memikirkan Pak Arjuna Wardana yang sedang berada di dalam tahanan sekarang Dan hal inilah yang membuat kita jadi gemes banget ya sama sikap dari Bu Astrid ini Bisa-bisanya Bu Astrid malah berpikiran jelek tentang Novia dan anaknya sendiri Jeffrey Dia berpikir kalau Novia dan Jeffrey ini lebih bersenang-senang sekarang di saat papanya menekam di penjara nah padahal Jeffrey dan Novia ini sedang berusaha untuk mencari bukti yang kuat tentang itu semua dan di episode kemarin ya sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih dengan kesensian dari Mama Astrid ini karena memang ya mungkin dia sangat amat bucin juga ya sama Pak Arjuna Wardana seperti halnya Jeffrey yang bucin banget sama Novia namun untungnya Jeffrey mendapatkan wanita yang memang baik nih dan sayangnya Bu Astrid mendapatkan suami yang ya agak kurang hajar ya guys jadi makanya Hal ini malah berbanding terbalik dengan kisah hidupnya Jeffrey Tapi walau bagaimanapun dengan kesedihan yang dirasakan oleh Bu Astrid sekarang Kemudian rasa teganya Bu Astrid mengusir Jeffrey dan Novia Serta Bu Esti dari rumah Wardana Membuat Jeffrey ya jadi bingung juga nih harus bagaimana Bahkan dia kaget saat Bu Astrid meminta Bu Esti, uh, Novia dan Jeffrey sebaiknya pergi aja dari rumah keluarga Wardana karena dia nggak tahan melihat kemesraan Jeffrey dan Novia. Jeffrey nggak habis pikir nih dengan permintaan mamanya ini karena ya seperti yang dia tahu kalau selama ini Bu Astrid lah yang sangat amat menyayangi Novia dan sangat amat mendukung apapun keinginan dari Jeffrey. Dan sekarang malah berbanding terbalik banget nih. Dan hal ini membuat Novia sebenarnya ya juga... Nggak enak hati Kemudian dia juga merasa bingung Harus bagaimana Dan ditambah lagi Jeffrey ini Nggak terbuka juga nih Sama Yanovia ya Harusnya dia bilang aja nih Bu Astrid nggak enak hati Sedih dan merasa 
gimana setelah melihat mereka bermesraan nah harusnya bilang dong ke Novia dan Bu Esti nah ini malah diam-diam aja dan malah membuat kesalahpahaman baru ya enggak sih menurut kalian Ditambah lagi Bu Astrid tuh sekarang dipanas-panasin sama sahabatnya yang mengatakan kalau Novia memang bukan menantu yang baik nih untuk Bu Astrid dan Pak Arjuna karena sebelum menikah Kehidupan Bu Astrid dan Pak Arjuna happy-happy aja tuh, tapi setelah menikah sama Novia nih Jeffrey-nya, eh kehidupannya malah kacau balau dan banyak sekali kasus yang melibatkan Arjuna Wardana. Padahal sebenarnya emang terbukti ya Pak Arjuna ini melakukan kesalahan, tapi Pak Arjuna pinter aja nih playing victim yang membuat Novia akhirnya tersudutkan lagi. Kita lihat aja nih nanti bagaimana kesalnya Bu Esti yang anaknya selalu saja disalahkan atas apa yang terjadi sekarang. Padahal kalau dipikir anaknya lah yang sebenarnya korban dari semuanya. Jadi kita lihat aja nih mau sampai seberapa sabar nih Bu Esti menghadapi anaknya yang selalu saja dikorbankan dan didisudutkan atas segala permasalahan keluarga Wardana yang cukup pelik ini. Di episode kemarin tentunya ya setelah menginap dengan niat untuk memberikan kebahagiaan bagi Mama Astrid, eh tiba-tiba baru sehari nginep udah diusir secara halus nih sama Bu Astrid melalui Jeffrey. Dan hal ini pastinya jadi pertanyaan banget dong ya bagi Bu Esti Novia karena tentunya mereka Niatnya baik dari awal tapi ternyata niat baik mereka tidak diterima dengan baik oleh Mama Astrid Bahkan sekarang dengan cara yang gak baik juga nih Bu Astrid mengusir secara halus Bu Esti dan Novia Ya sebenarnya Jeffrey sih sepertinya ya emang lebih fokus kepada Novianya ya guys Karena walau bagaimanapun Novia itu kan adalah istrinya Jeffrey nih Tapi melihat Anaknya dijahatin kayak gitu ya orang tua siapa sih yang tega ya Jadi terlihat sekali kalau Mama Esti sangat amat tersinggung dengan Bu Astrid yang mengusir secara halus dirinya dan Novia Seakan Novia dan Bu Esti ini ya hanya orang yang mengganggu ketenangan dari Bu Astrid padahal niat mereka sangat amatlah baik nah kalau dipikir ya serba salah juga sih ya sekarang Novia juga nggak bisa melakukan apapun dan dia hanya memilih untuk sabar, sabar, dan sabar waduh mau sampai kapan nih sabar ya Novia kalau seperti ini Padahal di hati kecilnya, Novia sangat amat tersakiti, sangat amat tersudutkan, dan sangat amat tertekan. Ditambah lagi nanti kalau Novia melihat video yang viral sekarang, permintaan maaf Arjuna Wardana yang membuat seakan Novia lah yang salah di sini. Novia adalah menantu yang tega, membuat kegaduhan di keluarga Wardana dan tega melaporkan mertuanya sendiri atas kesalahpahaman yang terjadi sekarang. Padahal sebenarnya kalau semua orang melihat kebenarannya, Pak Arjuna emang pantas disalahin ya guys, tapi karena mungkin Novia nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga bukan orang kaya, dia hanya memiliki hati yang sangat tulus aja nih, tapi dia tidak bisa memperlihatkan kepada semua orang kalau dia itu emang benar dan Arjuna lah yang salah. Selama ini kan emang nama baik Arjuna Wardana ini sangat amat luar biasa ya, dia memang sangat pintar membangun nama baik Wardana ini. Ya itu semua karena dia bisa menutup mulut orang-orang tuh dengan kekuasaan dan uang nih guys Jadi sekarang di saat dia salah Lagi-lagi pengacara disuruh untuk Membuat nama baik Arjuna ini kembali sangat amat luar biasa Dan terlihat baik terus nih di mata masyarakat Padahal kebusukan Arjuna Wardana ini sangat amat luar biasa Dan yang mengetahui hanyalah keluarga terdekatnya saja Cukup miris ya dengan apa yang terjadi pada Novia Bener-bener nggak habis pikir dari awal dia kenal sama Jeffrey, hidupnya sangat amat luar biasa, banyak cobaannya. Dan ya kalau dipikir-pikir setelah 
Kenal dengan Jeffrey ya emang banyak banget nih rintangan yang Novia hadapi Bahkan gak menikah pun dengan Jeffrey dan kenal sama Jeffrey aja permasalahannya banyak banget Apalagi setelah dia nikah sama Jeffrey banyak sekali tantangan yang harus Novia alami Sekarang sih orang-orang gak berpikir ya guys kalau Jeffrey juga harus bertanggung jawab sebenarnya sama istrinya sendiri Tapi sayangnya semua orang jadi berpikir kalau Novia adalah menantu pembawa sial, jahat dan tega-teganya Membuat mertuanya sendiri masuk penjara Dan sekarang emang sih kita melihat kalau Jeffrey ini masih mencari bukti yang kuat Agar semua kesalahpahaman ini bisa diluruskan Namun dia nggak cerita nih sama Novia Karena memang niat Jeffrey ya Agar tidak ada kesalahpahaman aja nih diantara dia dan Novia Tapi ternyata Novia juga Kesel juga nih sama Jeffrey di episode kemarin saat dia tahu kalau Jeffrey sekarang sedang mencari bukti yang kuat kalau Michael adalah dalang dari semua ini. Dan Novia itu kesel sama Jeffrey karena dia nggak diceritain apapun sama Jeffrey tentang rencana ini seolah Jeffrey mencurigai Novia banget nih sekarang yang memang... Bersekongkol dengan Michael untuk membalas dendam Dan Novia benar-benar gak habis pikir nih sama jalan hidupnya yang penuh lika-liku seperti sekarang Bahkan suaminya sendiri dia merasa tidak mempercayai Novia sama sekali karena kasus ini Dan kita lihat aja nih nanti mau sampai kapan sih kasus ini bergulir ya Karena tentunya kita tuh udah capek banget karena Jeffrey ini dan Novia tidak mempunyai bukti sampai sekarang Bahkan baru mendapatkan satu celah doang nih Belum nanti kalau ketahuan Michael menyadap handphonenya Jeffrey ya Yang pastinya akan membuat Michael nanti kena hukum atau masuk penjara gara-gara itu semua Gemes banget ya guys Mau sampai kapan nih semua ini akan berakhir Karena kasihan banget nih Novia di episode kali ini Semua orang jadi menyudutkan Novia Dan nama Novia pastinya bakalan jelek banget Dan semoga saja deh ya Nanti Rizka menceritakan di Kinder School Tentang pertemuan dia dengan Michael Yang membuang gagang pintu Dan hal ini akan menjadi bukti yang kuat juga Yang membuat Novia juga yakin nih Kalau Michael adalah dalang di balik semua ini Udah nggak sabar banget ya guys Nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Thank you